ముప్పై ఒకటి నుండి నలభై వరకు గల సంఖ్యల పరిచయం హలో పిల్లలు గత వీడియోలో మనం ఇరవై ఒకటి నుండి ముప్పై వరకు గల సంఖ్యలు అదేవిధంగా సంఖ్యలను ఒకట్లు మరియు పదుల రూపంలో చదవడం నేర్చుకున్నాము ఈ వీడియోలో మనం ముప్పై ఒకటి నుండి నలభై వరకు గల సంఖ్యలు మరియు ఆ సంఖ్యలను ఒకట్లు మరియు పదుల రూపంలో చదవటానికి ఆసక్తికరమైన ఉదాహరణలు చూద్దాము ఈ రోజు చోటు బజార్ నుండి పెన్సిల్ కొనడానికి వెళ్ళాడు రెండు చూద్దాం ఇప్పుడు అతను ఏం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు నా దగ్గర చాలా ఎక్కువ పెన్సిల్ అయిపోయాయి నేను అన్ని పెన్సిళ్ళు లెక్క పెట్టేసుకుంటాను మొట్టమొదట ఇదిగో పది పెన్సిల్ యొక్క డబ్బా అంటే ఒక పదులు నేను మళ్ళీ ఇంకొక పది పెన్సిళ్ళ డబ్బా తీసుకున్నాను అంటే ఇంకొక పదులు దాని తర్వాత ఇంకొక పెన్సిల్ యొక్క డబ్బా ఇందులో ఇంకొక పది పెన్సిళ్ళు ఉన్నాయి అంటే మరొక పదులు అయితే పిల్లలు చోటు దగ్గర మొత్తం ఎన్ని పెన్సిళ్ళు ఉన్నాయో మీరు చెప్పగలరా రెండు చూద్దాం నా దగ్గర ఉన్నాయి పది పెన్సిళ్ళ యొక్క మూడు సమూహాలు అంటే మూడు పదులు అయితే ఇప్పుడు ఇవి అయ్యాయి ముప్పై పెన్సిళ్ళు మరియు ఇప్పుడు నా దగ్గర పాత ఐదు పెన్సిళ్ళు ఉన్నాయి అంటే ముప్పై ఒకట్లతో ఐదు పెన్సిళ్ళు కలిపి మరియు ఇంకొక ఐదు ఒకట్లు పిల్లలు ఇప్పుడు చోటు దగ్గర ఎన్ని పెన్సిళ్ళు అయ్యాయో మీరు చెప్పగలరా రెండు చూద్దాం చోటు దగ్గర ముప్పై పెన్సిళ్ళు ఉన్నాయి దాని తర్వాత ముప్పై ఒకటి ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు అయితే చోటు దగ్గర మొత్తం ముప్పై ఐదు పెన్సిళ్ళు అయ్యాయి ముప్పై ఐదు పెన్సిళ్ళలో మూడు యొక్క అర్థం మూడు పదులు మరియు ఐదు యొక్క అర్థం ఐదు ఒకట్లు అంటే మొత్తం ముప్పై ఐదు పెన్సిళ్ళు అయ్యాయి కొద్దిసేపటి తర్వాత చోటు వాళ్ళ అమ్మకి చోటు యొక్క మరికొన్ని పెన్సిళ్ళు దొరికాయి చోటు ఇది చూడు నాకు నీ మరికొన్ని ఐదు పెన్సిళ్ళు దొరికాయి ఇవి కూడా తీసుకో సరే అమ్మా నా దగ్గర ఉన్నవి ముప్పై ఐదు పెన్సిళ్ళు మరియు ఇప్పుడు మరో ఐదు పెన్సిళ్ళు అంటే మరో ఐదు ఒకట్లు అయితే ముప్పై ఐదు తర్వాత ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది నలభై అయితే ఇప్పుడు నా దగ్గర నలభై పెన్సిళ్ళు అయ్యాయి అవును చోటు నువ్వు సరిగ్గా చెప్పావు ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఎన్ని పదులు ఉన్నాయి అమ్మా నలభై పెన్సిళ్ళు అంటే నా దగ్గర నాలుగు పదులు అయ్యాయి అవునా అమ్మా మరి ఒకట్లు అమ్మా నలభైలో ఒక్క ఒకట్లు కూడా లేదు అవును చోటు నలభైలో కేవలం నాలుగు పదులు ఉన్నాయి మరియు ఒకట్లు సున్నా ఈరోజు ఇంతవరకు పిల్లలు ఈ వీడియోలో మనం ముప్పై ఒకటి నుండి నలభై వరకు గల సంఖ్యలు అదేవిధంగా ఆ సంఖ్యల్ని ఒకట్లు మరియు పదుల రూపంలో చదవటానికి కొన్ని ఆసక్తికరమైన ఉదాహరణలు చూశాము తరువాతి వీడియోలో ఇరవై ఒకటి నుండి నలభై వరకు సంఖ్యల యొక్క కొన్ని ఆసక్తికరమైన ఉదాహరణలు చూద్దాం మరియు చేయకూడిన కొన్ని సాధారణ తప్పుల గురించి తెలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు పిల్లలు